Sean bienvenidos nuevamente a su canal amigos Admirando aquí puras chuladas Ya nos encontramos aquí en la 57 Les voy a presentar la segunda parte del México Saltillo Estamos arrancando del Potosino Nos dirigimos hacia Matehuala Así es que disfruten este video y vamos a ver cómo se escucha este motor 6B92 del Dina Avante Plus Puerto Peñasco operado por mi amigo Don Rafa. Si traen sus audífonos puestos, pues ya pudieron escuchar qué bonito se escucha este motor 6B92. Y ya empieza la lluvia aquí en la 57 amigos, a partir de aquí va a ser un tramo lluvioso. Así es que sigamos disfrutando este video a bordo del Dina Avante Plus.
aquí ya tenemos la presencia de la lluvia con más intensidad.
pues fue un tramo bastante lluvioso amigos, ya salimos de él. Estamos llegando al primer retén inservible de Villa de Arista, aquí en San Luis Potosí. Y como pueden ver, pues el tiempo está bastante cambiante, aquí ya no está lloviendo y está muy soleado el día. Allá va el Somex 2030, más conocido como el Rigoletito con su motor 8B71 de los amigos de Turmar. Y ahorita vamos a ver el Dina Dorado del Norte de Sonora. Miren qué bonito e imponente se ve el horizonte aquí en la 57 rumbo a Matehuala.
Así se ve el panorama desde el interior de este Dina Avante Plus Puerto Peñasco. Vean estos paisajes sobre las 57. Aquí como ya empieza otra vegetación a predominar. Y el cielo que se ve amenazante con seguir lloviendo. Ya estamos aquí esperando a los compañeros Miren qué padrote se ve el Somex Estamos aquí en las sevillanas Así es que vamos a hacer una breve escala Aquí está el convoy completo amigos, díganme qué les parecen estos autobuses con este fondo, ese cielo así nublado y sobre todo esa vegetación que no es muy común de ver para la gente que no somos del norte, esas cromáticas de México luciendo en pleno 2024, déjenme su comentario por favor. Es hora de continuar amigos, así es que les dejo aquí otra postal con el caborco.
ahorita vamos a tomar un camino diferente porque nos han comentado que la 57 desde los chorros está totalmente cerrada quiero que sepan que este video se grabó cuando fue el problema de Monterrey del huracán que estuvo cerrada la pista, la carretera libre así es que por eso vamos a optar por buscar una vía alterna para llegar a Saltillo Ya vamos a bordo del Dorado nuevamente. Miren nada más que chulada de atardeceres, caray. Y pues dice mi mamá que siempre, ¿no? Ya nos topamos aquí con otro inconveniente. Al parecer de este lado también todas las carreteras están cerradas y saturadas. Aparte de que es un territorio muy peligroso, es lo que nos comentan amigos de por aquí. Así es que nos recomiendan que mejor regresemos nuevamente a la 57 Porque de este lado igual está cerrado todo el tránsito para llegar a Saltillo, Monterrey Y a pesar de que pues es un tramo más peligroso Así es que vamos de regreso a la 57 amigos Pues aquí vamos nuevamente de regreso para incorporarnos otra vez a la carretera número 57 y pues no va a quedar de otra más que seguirle porque también hacia Linares no hay carretera, está desgajada la carretera, o sea que no hay posibilidades prácticamente de llegar ahorita a Monterrey, pero nosotros nada más vamos a Saltillo. Pues nuevamente ya estamos en la 57 amigos, ahí viene el convoy, 
estamos en el punto donde inicialmente empezamos así es que vamos a continuar desde aquí nuestro camino Se está terminando el día, ya está cayendo la tarde. Estamos cerca de llegar al retén de San Roberto, a ver cómo está ahí la situación. Pues hasta aquí llegó nuestro camino amigos, estamos más o menos 10 kilómetros antes del retén de San Roberto, son las 9.30 de la noche, así es que pues aquí vamos a estar, vamos a tratar de informarnos cómo está la situación más adelante. No se desanimen. No, pues esto no pinta nada bien amigos, es un caos totalmente. Nos informan que la carretera número 57 prácticamente es un estacionamiento de 100 kilómetros desde aquí desde San Roberto hasta Los Chorros. No hay manera de avanzar porque hay un accidente en los chorros, pero también más adelante no hay manera de llegar a Monterrey porque las carreteras están desgajadas, tanto la autopista como la libre. Este es uno de los puntos a los que cotidianamente se tienen que enfrentar los operadores, ya sea de autobuses, de trailers, y es un desgaste, la verdad son muchas horas perdidas aquí en estos retenes que pues no sirven para nada. Ahorita pues es por causas de la naturaleza, pero no hay mucha diferencia cuando está este retén. ¿eh? Ahora sí ya todo el mundo apagó sus motores y el frío está calando pero con ganas, miren nada más que perrísima se ve la luna. Ya me tuve que subir al autobús amigos porque afuera el frío está bastante perro.
Siendo las 4 de la mañana, por fin la Guardia Nacional se puso a despertar prácticamente a todos los camiones. Muchos ya estaban durmiendo pues para poder avanzar porque si no esto va a ser un caos total. Así es que después de 7 horas empezamos a movernos. Ya estamos cruzando aquí donde es el retén de San Roberto. Nada más para que se den una idea amigos, miren nada más, ¿ustedes creen que íbamos a poder avanzar? Ahorita les voy a hacer esta toma para que vean cómo está toda la filomena hasta llegar a los chorros, desde muchísimo antes de la desviación a Huachichil. Nosotros ya nos metimos aquí rumbo a Saltillo por Huachichil, por la Libre, pero miren ahí la 57, esa interminable filomena en dirección a Monterrey. Qué chulada escuchar este freno de motor con audífonos. Hicimos aquí otra breve parada para ver si conseguíamos hospedaje, pero no amigos, no hay nada, todo está saturado por lo mismo, así es que vamos a tener que darle hasta saltillo. Ya seguimos aquí en el libramiento hacia Saltillo, Torreón, y pues vamos a tener que llegar a ver si por ahí encontramos algún hotel. Y se van a concluir prácticamente las 24 horas de viaje porque salimos de México a las 6 de la mañana. Y ahorita ya son las 5 y pasaditas. Pero lo importante es que vamos a poder llegar a nuestro destino. Ya que muchos compañeros pues no van a poder hacerlo por esta tormenta tropical que pues pasó a afectar toda la logística en estas carreteras del norte. Así terminamos este viaje a Saltillo amigos, déjenme su comentario qué les parece todos estos inconvenientes que uno se puede encontrar en carretera, díganos qué les parecieron estos autobuses y muchas gracias por acompañarnos.